ათ ივლის პედაგოგებმა პირველი გამოცდა პროფესიულ უნარებში ჩააბარეს. დილი სესიაზე 223 რეგისტრირებული პედაგოგიდან გამოცდაზე 23 არ გამოცხადებულა. გამოცდაზე გასული მასწავლებლების უმრავლესობა მგვითხრა რომ ტესტის საშუალო სირთულის იყო. შიგნით არსებული სიტუაცია კი გამოცდისთვის სასურველი და მისაღები. პროფესიულ უნარებში გამოცდას მასწავლებლები 5 საათის განმავლობაში წერდნენ. დღეს მეორე სესია ისე მასწავლებლებს და უნარების ტესტებს დაეთმო. საერთო ჯამში წელს ოზურგეთის საგამოცდო ცენტრში 600-ზე მეტი პედაგოგია დარეგისტრირებული. როგორი სიტუაცია იყო შიგნიდან? ნორმალური, საკმაოდ მშვიდი. საკითხები მეტ ნაკლებად რთული. ასე რომ კი დასაძლებელი იყო, მაგრამ არის ისეთი საკითხები, რომლებიც ძალიან დიდ აფიქრებას მოითხოვს. თუ არ ფლობ უნარებს ძალიან გაგიჭირდება პედაგოგი უნდა ფლობდეს ყოველგვარ სწავლების მეთოდებს სიახლეებს მოსავლეთა ინდივიდუალურ შესაძლებლობებს და ასე რომ თუ არ მიყვები თანადროულობას პედაგოგი სწავლების ხარისხი დაბალი იქნება რთული იყო მაგრამ ამასთან გონების განვითარების შედეგად მე ძალიან კმაყოფილი პირველ ათავარ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ ბოლომდე მიუყვანო საქმე ცხოვრობა <laughs> 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 დაწნარებული <laughs> 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 და ავიც ნახოთ ახლა როგორი შეფასება დაწყებითი დღეს უკვე მიმდინარეობს და დაიწყო მასწავლებელთა პედაგოგთა გამოცდები და ის დაიწყო ზოგადი პროფესიული პროფესიული უნარების გამოცდით ამ გამოცდას ძალიან ბევრი მასწავლებელი აბარებს და რეგისტრაციაზეც ჩანს ეს მათი რაოდენობა მხოლოდ დილით პირველ სესიაზე დარეგისტრირებული იყო 100-223 მასწავლებელი გამოცხადდა 200 ახლა უკვე მეორე სესია ისევ პროფესიული უნარებით გრძელდება და მეორე სესიაზე ქიმიის გამოცდა მიმდინარეობს პარალელურად აბიტურიენტებისთვის. ხვალ ისევ პროფესიული უნარები ამ მასწავლებლების მოკლედ ეს კვირა უკვე ინტენსიურად გვერდსებიან პედაგოგები. საერთო ჯამში რასაც მეუყურებ რაოდენობით რაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ალბათ დაახლოებით 600-ამდე პედაგოგი არის რეგისტრირებული. სხვადასხვა ტიპის გამოცდაზე მე მინდა ყველას წარმატება უსურო ტრადიციულად ჩვენი ცენტრი ინარჩუნებს ამ სტატუსს რო სიტუაცია არის მშვიდი არ ყოფილა არც ერთი დაგვიანება არ ყოფილა არანაირი ხარვე 